Hi guys, hello, đây là Mộc Thi với The Dream Team um, Đây là cái YouTube video để cho Mộc Thi có thể explain uh, Chia sẻ làm, làm thế nào to điểm mấy các đơn So Mộc Thi đã chia ra a lot of other video rồi Cái video của đặc biệt cho cái này là cho cái form nó gọi là Management Resume Okay, so I sent this email to you It's in your attachment, just open it Hoặc là nếu mà Mộc Thi share with you guys bằng Google Doc Just open the folder trong cái Google Doc and download print it. Một thì có hai phần của cái này là chúng ta có thể type on cái computer, nó gọi là fillable. Xong rồi, you guys can ký and gửi lại bằng email or bằng fax or scan it back, okay? Nếu mà chúng ta muốn PDF và chỉ có in ra thôi and viết bằng tay, it's fine. Một thì sẽ đánh máy lại. So trong cái management resume, nó hỏi in the top part, trên cái phần phía trên nó gọi là personal information, là tên, tuổi của cái người nào mà điền đơn của cái management So trong cái management này Who? Nếu mà chúng ta có một cái LLC Trong cái LLC nó có hai cái người managing member Thì một thi sẽ cần hai cái này Nếu mà trong cái LLC của chúng ta chỉ có là 100% của một owner Thì chỉ cần một cái này Tuy nhiên, to make cái file của mình stronger Để cho mình có một cái cơ hội để approve cao hơn Thì chúng ta nên có thêm một cái manager resume của Whoever run cái tiệm của chúng ta Nếu mà chúng ta nói rằng là No, uh, Mộng Thi ơi, mình là cái người manager của mình Cũng được Nó có nói sao không? Không có sao Nhưng mà mình vừa cái người Executive, vừa cái người Chủ tiệm, mà vừa cái manager Không có thể nào mà chạy hết từ đầu tới cuối được It's very hard And that chúng ta đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi And rất là nhiều cái tiền tài sản Reserve trong cái banking của mình Thì lúc đó mình nói là Yes, cái người đã có khả năng to do um, One person to do all that task Nếu mà không có khả năng Hoặc là có, không có kinh nghiệm to do một cái lấy ví, dụ, lấy ví dụ một cái nhà hàng Nếu mà chúng ta có Chỉ có một cái địa điểm mà thôi Mà cái uh, mình mới ra làm cho người khác Vì mình muốn mở một cái tiệm nhà hàng riêng của mình Mà mình không có cái người manager để phụ mình cái đó là higher risk. So chúng ta nên có một cái management resume cho cái người nào mà sẽ điều khiển when we are not there. Nếu mà chúng ta mà không có mặt ở trong cái nhà hàng ngày hôm đó thì cái người khác đứng vô là ai? You guys need to have this person in there. Thì cái personal information là phía trên là cái người tên, um, social security number, ngày sinh tháng đẻ, place of birth ở đâu? Why is it important? They do background check. Cái số điện thoại ở số nhà, cái số điện thoại của cái chỗ uh, tiệm của chúng ta, cái chỗ địa chỉ nhà của chúng ta Và nó muốn biết là mình ở đó từ what day, what time, not time, cái ngày, tháng và năm okay. Nếu mà chúng ta ở dưới 2 năm nên viết tiếp tục cho cái địa chỉ kế tiếp Kế tiếp nó hỏi là cái uh, spouse name, spouse tất nhiên là cái người vợ chồng của chúng ta và cái số social security number Of course, nếu mà chúng ta đã nộp một thi cái uh, tax return đã có sẵn trong đó rồi It's asking a lot of cái repeat question So chúng ta có thể điền lại trong đó Chúng ta có phải là công dân của Mỹ không? United States citizen? Yes hoặc là no Nếu mà um, không có Thì nhớ provide cái green card And the registration ID number Cái education Đừng có bài viết none Never write none Nên bỏ vô anything Beauty school ESL Basic college Basic anything Uh, nếu mà chúng ta đi một cái nhà chùa, nhà thờ, học cái gì đó Viết as much as you can Đừng có bao giờ để cái này trống Nếu mà để trống Cái cơ hội để approval rất là ít đi Cái uh, ngày tháng chúng ta attend okay? Và chúng ta có certificate hay là degree Viết vô Nếu mà chúng ta có military Đi military là lính right? uh, Mà cái này lính của Mỹ Not của người Việt Nếu mà chúng ta có And put the information đó vô Cái này kế tiếp 1, 2, 3, 4 4 cái work experience, cái kinh nghiệm Nếu mà chúng ta là có cái người um, Mình là cái người làm cho người khác Giống như nếu mà chúng ta là cái người làm nail Thì chúng ta là cái người thợ technician Viết vô cái technician từ Công ty tên của cái công ty đó From Từ cái ngày nào tới ngày nào Cái title của chúng ta là gì Và cái duties là chúng ta làm cái gì Nếu mà chúng ta viết vô cái duties as a technician Đừng có nói là viết technician không thôi Chúng ta phải nói rằng là licensed technician Với customer service Viết uh, sạch sẽ Sử dụng máy móc của um, Sanitation 
uh, recording document recording cái ngày mà mình phải clean cái bồn của nó và biết là cái luật pháp của nó thế nào kế tiếp là cái um, more experience nếu mà chúng ta ngoài cái technician là chúng ta mướn cái uh, table mướn cái uh, một cái phòng nho nhỏ thì cái đó mình nói là mình là sub lease hoặc là có cái uh, lease table viết cái đó địa điểm tên exactly same thing cái đó là marketing chúng ta biết sử dụng pos chúng ta uh, manage money uh, marketing cái đó là cái duties của chúng ta chứ đừng nói là owner cái nếu mà chúng ta làm cái nhỏ không được thì làm cái lớn cũng không được rồi so chúng ta viết ra càng nhiều cái đó it's better thì thấy rằng cái người này có rất là nhiều cái kinh nghiệm để mà mở một cái tiệm khác hoặc là mở một cái nhà hàng một cái salon after that just sign it chúng ta có thể date hay là không date cũng không sao tại vì mỗi cái đơn này sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày nếu mà chúng ta không đóng số kịp thì cái này phải làm lại after 30 days hy vọng cái information này một thi giải thích được cho quý vị một thi sẽ continue on với lại cái kế tiếp cái này là source of cash injection tức là tiền nó sẽ đâu ra để chúng ta sắp sửa đặt cọc cho cái business loan cái business loan thường thường là cần ít nhất là 15 tới 20 phần trăm down nếu mà chúng ta đi vay giả tỷ đi tất cả cái project của chúng ta là 500 ngàn 500 ngàn nhân cho ta xây 15 phần trăm là 75 ngàn rồi chúng ta cần chứng minh là 75 ngàn where is it at nếu mà trong nhà băng viết vô cash on hand viết vô nếu mà chúng ta nói là chúng ta sẽ bán cái xe bán vàng bán cái gì đó put it in nếu mà chúng ta có một cái business đang có một cái tiệm khác đang hiện tại đang bán viết cái đó vô nếu mà chúng ta mượn tiền của gia đình có thể viết cái đó vô um, whatever it is nếu mà chúng ta có tiền của cái người chủ phố viết cái đó vô um, whatever the money is coming from có rất là nhiều người hỏi rằng là cái 75 mươi ngàn lấy ví dụ đi là chúng ta sẽ down còn cái tiền mà chúng tôi đã đặt cọc trước cho cái người chủ phố rồi thì làm sao cứ viết vô là đặt cọc chủ phố rồi 10.000 đặt cọc spa chair 5.000 đặt cọc viết cái đó vô thì cái đó sẽ cộng lại thì become 75 ngàn à, nếu mà chúng ta có any other question thắc mắc hoặc là câu hỏi chúng ta có thể liên lạc với lại một thi hoặc là chị Yếm Thi số điện thoại của chị Yếm Thi là 281 988 48 48 Check out my next video for the next part, okay? SBA form. That's a lot.